இந்த சமுதாயத்தில் கல்வி வந்து விலை போகிறதுக்கு காரணமே வசதி படைச்சவங்க தான் இல்லை இங்கிலீஷுன்றது வந்து நாலேஜ் கிடையாது அது ஒரு லாங்குவேஜ் பேசக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை பால்வாடி தான் அது அந்த பால்வாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னாலே மக்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு கேவலமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக தான் மக்கள்கிட்ட கேட்க வந்திருக்கோம் என்ன அப்படின்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலோட மூவ் வந்து மக்களுக்கு அதிகமாகிடுச்சு அது ஒரு ப்ரஸ்டீஜி காரியமாகவும் ஆயிடுச்சு ஸோ என் பிள்ளையில் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் அப்படின்னு நான் கெத்தாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் தான் பிள்ளை படிக்கிதோ படிக்கலையோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறது கிடையாது ஸ்கூல் தான் அவங்களுக்கு முக்கியமாக படுது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இருந்தால் கூட நம்ம ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடமெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு மக்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதை அவங்க உணர்றதே கிடையாது ஸோ இதை பற்றி மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் பப்ளிக் மேல் தாங்க இது மிஸ்டேக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மாட்ரேட்டாக பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க சும்மா வந்து நம்ம வந்து ரூரல் ஏரியாவில் கிடையாது சென்னை தான் சென்னையில் வந்து மீடியமாக வச்சு அட்லீஸ்ட் வந்து டீசெண்டாக சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க எவ்வளோ டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம இல்லை நம்ம குழந்த வந்து பெரிய ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளா எடுத்து போய் அங்கே போய் நின்றோன்னா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் டிமாண்டுன்னு வச்சிடறாங்க இதுதான் ரீசன் வேறு எதுவும் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்கூல் நார்மல் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு கூட படிக்க வைக்கலாம் பட் ஆனால் நான் சேர்க்கும் போது வந்து செட்டிநாடு வேளாமாலாக தான் சேர்ப்பேன் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒருத்தர் பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேர் பார்ப்பான் மீடியமாக ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு நாற்பது பேர் இருந்தால் ஒரு மிஸ்ஸால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதே வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து எழுபது பேர் எண்பது பேர் இருந்தால் மிஸ்ஸால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்ணிடுறான் நம்மளை தேடி வராங்க நம்மளோட ப்ரா நம்மளோட வேல்யூ வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்போ டிமாண்ட் வந்து நம்ம அதிகம் வைக்கணும்னு பார்த்துறாங்க அவ்வளோதான் ரீசன் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு வளர்கிற குழந்தைக்கு எதுக்கு அது வந்து அம்மா அப்பா கூட வளர்ந்தாலே போதும் அதுவே பெரிய விஷயந்தான் ஏன்னா இப்போ சின்ன வயசுலேயே குழந்தன்றது வந்து ரொம்ப ஜீனியஸ் ஆகணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க அது வந்து இது தான் என்னை பொறுத்தளவுக்கு அதெல்லாம் ஓவர் ஃபீஸ் தான் தேவையில்லாத ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அது வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லோரும் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனியில் எல்லாருமே ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் இல்லை நாற்பது ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்கண்ணா அவங்க பசங்களுக்கு அங்கே படிய வைக்கிறாங்கண்ணா மற்றவங்களுக்கு அதே என்ன வருது நம்மளால் முடியலனாலும் ஒரு பர்சனல் ஒன்று வாங்கிடுறாங்க ஒன்றரை லட்சத்துக்கோ ஒரு லட்சத்துக்கோ பர்சனல் ஒன்று வாங்கிட்டு மாதம் மாதம் அது இஎம்ஐ கட்டியாவது போகிறாங்க நாங்களும் பேங்க் லோன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறோம் இந்த ஸ்கூல் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லோன் வாங்குவாங்க பர்சனல் லோனு மந்த் லோன் வாங்குவாங்க அதனால் நிறையா போகிறது அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஸ்கூலாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் ஸ்கூலில் ஒன்றுமே இல்லை பால்வாடி தான் அது அந்த பால்வாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா எல்லாம் இருக்குது அதாவது சுத்தம் வேஸ்ட் ஆகுது வீட்டில் இருந்து அவங்களால முடியாதுன்றதுனால அங்கே போய் காசை கரியாக்குறாங்க ஆக்சுவலாக அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜு அடிப்படையில் அது சரின்னு தோணுது பட் அவ்வளவு செலவு பண்ணி ஒரு செலவு பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து சேர்க்குறது எனக்கு தப்பாக தான் தோணுது ஆக்சுவலாக ரெண்டு இடத்துலையுமே கரிக்குலம் எல்லாமே சேமு தான் பட் அங்கே ரொம்ப அட்வான்ஸாக கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக இது பண்ணி செலவுங்கிற இடத்துல கொண்டு வந்து நம்மளை நிறுத்துது ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ப்ராப்பராக அந்த அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணால் அதுவும் சேமாக நல்ல டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வருங்கிறது மைஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு லட்ச ரூபான்னு சொல்லும்போது இன்னொருத்தர் போய்ட்டு எவ்வளோனாலும் பரவாயில்ல என் பையனுக்கு சீட்டு கொடுங்கன்றார் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா சீட்டுக்கு ஏற்றிடுறாங்க அப்படி கேட்ட உடனே என்ன பண்ண சீட்டோட ரேட்டு ஏறுது இந்த சமுதாயத்தில் கல்வி வந்து விலை போகிறதுக்கு காரணமே வசதி படைத்தவங்க தான் பொருளாதார மேம்பாடு அடைஞ்சவங்க தங்களுடைய பசங்களை இது மாதிரி பணம் கொடுத்தா நிறைய நல்ல சீட்டு கிடைக்கும் நிறைய படிப்பாங்க நினைக்கிறாங்க அது ஒரு தவறான போக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க இந்த காலேஜ்லாம் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அவங்களும் கம்பெனி இன்டர்ன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்க எப்படின்னா எங்கள் காலேஜ்லேருந்து இப்போ இந்த இந்த இயருக்கு மட்டும் ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுங்க வேலை இருக்குதோ இல்லையோ அப்பாயின்மெண்ட்டாவது கொடுத்துருங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சாவது வேலைக்கு எடுத்துங்கன்னு சொல்லி அந்த இன்டர்ன்ஷிப் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக ஃபீஸ் அதிகம் வாங்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்டடிஸுமே கிடையாது குழந்தைக்கு ஆறாவது வயசுலேருந்து தான் குழந்தைய வந்து நல்லா படிக்க அப்போ தான் வந்து அதுக்கு மே இதுவே எஜுகேஷனே கொடுக்குறாங்க நம்பர் ஒன் ஸ்கூ இதுலலாம் சொல்கிறேன் பட் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எங
இது மாதிரிலாம் ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உருவாட்டி கூட முதல்ல வந்ததில்லை இன்னொன்று ரெண்டாவதுல மூணாவதுலேயும் முதலாவும் வர்றவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க தான் இருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கல்வி மேம்பட்டு இருக்கு இது எப்படி தடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க தடுக்கலாம்னா என்ன கேட்குறேன்னா வந்து நம்மளாக இது பண்ணாதான் அவங்க பேரண்ட்ஸாக பண்ணாதான் உண்டு இதை வந்து அவர்னஸ் பண்ணி அது பண்ண முடியாது அவங்க குழந்தைய அவங்க பார்த்துக்கணும் வந்து என்ன இருக்கணும் வீட்டிலே பெரியவங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க விட மாட்டாங்க பெரியவங்க விட மாட்டாங்க பசங்களை பேர் ஸ்கூலில் அனுப்பிவிட்டுலாம் காலைல போயிட்டு அதை எத்தனை மணி ஒம்பது மணி பத்து மணி போவாங்க ரெண்டு அளவு திருப்பி வருவாங்க பேர் ஸ்கூலு எல்கேஜி எல்கேஜிக்குலாம் ஆஃப் டே தான் நம்ம சே பிள்ளைகள் இருந்தாலே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் சேர்க்க கூட யோசி விரும்ப மாட்டேங்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் மட்டும் ஓடுறோம் ஐயா எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் அங்கே இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் தெரியுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த லோன் வாங்கி சேர்க்குறது அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் அதிகமாக யாருக்கும் தெரிகிறது இல்லை அதனால் கவர்மெண்ட்டில் சேர்த்தா அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்மளை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக